many points just made by previous speakers. So I tried to be selective. But it is obvious just the world economy in the expansion process. If you look at stock prices, employment number, or growth rate, or even just rising long-term interest rate. So all the world economy is expanding. So probably this is not the place where we're just speaking on the economy. Let me just raise three concerns about what we've already said by other people. One is very low uh, growth rate. Uh, 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 the secular stagnation. Et c'est uh, donc lié à ce qu'on appelle le cycle de stagnation. Uh, very low Et il y a aussi uh, la fa le faible taux de productivité. Je ne sais pas comment It la technologie est liée à ça. Peut-être qu'il est un peu trop tôt AI, de parler AI, de l'influence de la technologie sur la productivité. Car si on, uh, on, on examine en fait les anciennes et innovations, uh, on voit qu'il y a un certain délai entre l'introduction de la technologie et la croissance que cette technologie accuse. Mais il y a également des problèmes structurels au niveau de l'économie euh, qui fait que so Japan, le taux de croissance est très bas. Donc il y a beaucoup de discussions euh, au, au Japon sur euh, le, le développement de réformes, euh, notamment pour le marché du travail, qui est très euh, important. Et il est, euh, très difficile d'augmenter le taux de croissance. Donc, dans le cas du Japon, investir dans les ressources humaines, l'investissement dans les ressources humaines était très faible dans le passé. Ce qui est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle la productivité est faible. Le commerce est bien sûr très important, les échanges commerciaux sont très importants. On discute beaucoup du protectionnisme, et bien sûr que c'est une préoccupation. Mais en même temps, on pourrait, il y a quand même certaines perspectives par rapport à l'augmentation du régime de commerce libre. C'est le cas avec le Japon, avec nos partenaires, le partenariat économique que nous avons en Europe, le partenariat que nous espérons conclure d'ici la fin de l'année, et également les partenariats privés et publics. Ça n'existait pratiquement pas au Japon, mais on est en train de finaliser également ce genre de partenariat. Et ceci est très important pour pouvoir aller de l'avant. Ma deuxième préoccupation, dont on a déjà aussi parlé, c'est un, un taux d'inflation très faible. Et un taux d'inflation très faible, en général, c'est une bonne chose. Mais il faut se souvenir que les grands pays ont mis en œuvre des politiques de stimulation économique avec des taux d'intérêt très faibles. Et notamment dans le cas du Japon, si on examine le cas du Japon, comme vous le savez, nous avons introduit des politiques d'expansion et le taux d'emploi est le plus bas depuis 20 ans. Cependant, le taux d'inflation est toujours à 0,5%. Et donc, les salaires augmentent tout doucement. Et lorsque le PIB donc, euh, augmente, kind of here, again, euh, il faut restructurer un peu les choses. Donc je pense qu'il nous faut penser euh, davantage à, à, à ce taux d'inflation euh, trop bas. Et le troisième, mon collègue a parlé de l'importance du risque de la dette. Mais il y a le, 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 le risque également par rapport au, 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 au bien ou aux produits que l'on a. Because of the maybe low, very, very low interest rate. Donc, à cause des faibles taux d'intérêt, dans la plupart des pays, les prix des produits sont beaucoup plus élevés que dans le passé. It's very difficult to say whether this is bubble or not because of the low interest rate. De dire donc si le taux d'intérêt a vraiment un impact sur dans d'autres points. Mais je pense que maintenant donc le taux d'intérêt devrait augmenter. Il est possible qu'il y ait euh, donc euh, après cela euh, une And chute de, du prix des euh, produits. Et l'augmentation des taux d'intérêt est However, très important au niveau de la euh, pour euh, donc au niveau de l'économie mondiale. Donc il faut être prudent par rapport aux prix euh, des <coughs> produits en comparaison avec les taux d'intérêt.